Hi, Assalamualaikum kids. Today you are going to learn the new unit which is Get Active. You can find this unit on page 93. Okay, hari ini kita akan belajar unit baru. Get Active, Bergerak Active atau, ataupun uh, Bergiat Active pada muka surat 93. Here are the spots that you can see on the page. Okay, uh, there are 10 of them. Ada 10 uh, sukan yang awak boleh tengok dalam muka surat 93. The first one is playing tennis, bermain tennis, swimming, berenang, doing gymnastics, uh, bergymnastik, ice skating, meluncur ice, Cycling, berbasikal, playing football, bermain bola sepak. Okay, but for certain countries, uh, for example, uh, the US, in the US, uh, they don't call bermain bola sepak playing football. They call it soccer, S-O-C-C-E-R. Uh, because in that country, playing football is other thing, okay, the other sport. So, dekat US, Uh, football ni adalah permainan yang lain Dia ada bola di bentuk bujur okay, Dia orang panggil playing soccer Tapi untuk negara kita For our country We call it playing football lah Bermain bola sepak Next playing basketball Basketball bermain bola keranjang So it's quite similar to netball Dia lebih kurang dengan netball Tapi netball bola jaring Dia untuk orang perempuan Basketball dia boleh dua-dua Okay, dia boleh untuk girls, dia boleh juga untuk boys. Tapi uh, usually, normally, boys will play basketball. Biasanya, uh, budak lelaki yang main. Tapi, dia boleh untuk dua-dua. Next, playing baseball. Bermain baseball. Windsurfing. Meluncur angin. Last one, skiing. Uh, meluncur ski. Okay, these are the 10 spots uh, in your book. Okay, dalam buku awak ada 10 yang disenaraikan untuk muka surat 93. Uh, but I believe that you know more than these spots. Okay? Uh, rasanya awak semua tahu lebih daripada sukan-sukan yang ni. Ini cuma contoh yang kita ambil daripada muka surat 93. Next, um, on the page, you are going to also uh, express your feeling. Awak akan meluahkan perasaan. Okay, cara kita nak bagi tahu perasaan kita tentang sukan, okay, about the sports, uh, you can use these five words. Awak boleh guna lima perkataan ni, perkataan ataupun frasa, okay. Like, suka. Love, suka. Okay, love ni boleh jadi, uh, maksud dia boleh jadi sayang, tapi uh, for this particular unit, untuk untuk yang um, for this lesson untuk pelajaran kita kali ini sebab nak bagi tahu tentang sukan so maksud dia bukan sayanglah maksud dia suka enjoy suka juga ataupun dia boleh jadi menikmati so menikmati ni untuk uh, yang lain lah contoh yang lain so kalau untuk suka ni kita guna maksud dia suka don't like tidak suka hate tidak suka ataupun benci boleh jadi dua-dua Okay, you can use these five phrases or words, awak guna lima perkataan ni untuk menyatakan perasaan awak tentang the sports, sukan tu. Sama ada awak suka ataupun awak tak suka. Okay. Next, the adjectives. Kata sifat yang ada dalam page ni, kata sifat yang sesuai, uh, the adjectives that are suitable for the sports. Okay, ni kata-kata sifat yang uh, sesuai digunakan untuk sukan uh, dalam page ni. The first one, popular. Popular means terkenal. Fun, menyeronokkan. Easy, senang. Hard, susah. Boring, membosankan. Exciting, mengujakan. So, um, the book gives you six. Okay, dalam buku ni ada enam adjectives. Um, but actually, there are many more that can be used. Ada banyak lagi yang boleh digunakan, yang mana yang sesuai. Uh, mungkin boleh jadi uh, macam expensive, mahal, cheap, murah. Um, apa lagi? Uh, ad, uh, adalah lagi yang boleh fikirkan the other adjectives yang sesuai. Tapi, uh, for this lesson, for the uh, on the 
page on page 93 dia bagi 6 okey dia bagi 6 yang boleh digunakan okey so now i'm giving you the example on how to write uh, the sentence the sentences using the name of the spots and also the reason okey teacher bagi contoh macam mana nak tulis ayat ni yang ayat penuh ayat lengkap dia uh, bagi tahu perasaan dia tentang satu sukan and then ada reason sebab so you can see here the word because because means kerana we use because to give reason kita gunakan because ni kerana ni untuk bagi sebab Okay, soalan dia macam kenapa? Kenapa awak suka permainan ni? Kenapa awak suka suka ni? Kenapa awak tak suka suka ni? So awak pun bagi tahu sebab, reason, why, because, ha, kerana apa awak suka, kerana apa awak tak suka. Uh, here are the examples. Okay, ni contoh ayat dia. I like playing basketball because it's fun. Saya suka bermain bola keranjang kerana ia menyeronokkan. Okay, kenapa awak suka main bola keranjang? Saya suka main bola keranjang kerana ia menyeronokkan. So, soalan ni macam, why do you like playing basketball? I like playing basketball because it's fun. Okay. Number two, I hate playing tennis because it's hard. Saya benci bermain tennis kerana ia susah. Okay. So, dia tak suka. Kenapa dia tak suka? Ini penyebab dia. Dia guna kata sifat, adjective. I love windsurfing because it's exciting. Saya suka meluncur angin kerana ia mengujakan. Next. I don't like playing baseball because it's boring. Saya tidak suka bermain baseball kerana ia membosankan. So, awak nampak dekat sini, uh, dekat depan, uh, at the beginning of the sentence, okay, dekat depan ayat, you use I like, I hate, I love, I don't like, I enjoy. Yang kita belajar mula-mula tadi tentang perasaan. And then, you give the name of the sport. Playing basketball, playing tennis, windsurfing. Playing baseball, cycling. Next, we use the word because. Kita guna perkataan because uh, nak menunjukkan penyebab. Uh, sebab kenapa awak suka atau tak suka. Last one, we put the adjective. Kita letakkan kata sifat dia. It's fun. Ianya, ia menyeronokkan. It's hard. Ia susah. It's exciting. Ia mengujakan. It's boring. Ia membosankan. So, bila kita gabungkan semua, when you combine it together, it becomes... A full sentence. Satu ayat penuh. Okay. Last one. I enjoy cycling because it's easy. Saya suka berbasikal kerana ia senang. Okay. These are five examples that I give you. Okay. It can help you for your homework. Okay. Ini untuk tolong awak macam mana cara nak buat homework awak. Homework awak akan jadi macam ni juga. Okay. But you have to use your own sentence. Okay. Let's look at your homework. Okay. Your homework. Choose five spots that you like and don't like. Okay. Pilih lima sukan yang awak suka dan tak suka. Boleh ambil dari buku teks atau boleh cari sukan lain. Okay. So, pilih lima sahaja sukan. Lima sukan ni bukan semua sukan yang awak suka. Teacher nak, ha, sebab tadi kita dah belajar kan. I hate, I like, I love, I enjoy, I don't like. So, maksudnya tiga sukan yang awak suka, dua sukan yang awak tak suka. Okay, teacher nak eh. So, kalau macam awak tak ada uh, tak ada spesifik sukan yang awak suka ke tak suka ke tak. Uh, so, uh, just ambil je lah mana-mana sukan. Kalau awak tak ada perasaan pun, just ambil je mana-mana sukan. Just for uh, right, for uh, you to make the sentences untuk awak buat ayat, untuk awak berlatih buat ayat. Okay, so pilih lima sukan. You can use uh, the ones that we have learned just now. Boleh ambil yang daripada sepuluh. Kan tadi saya bagi sepuluh. So, boleh ambil lima daripada situ. Or, you can choose other sports. Boleh pilih juga sukan yang tak ada dalam ni. Contohnya lah, yang paling senang. Playing badminton, running, jogging. What else? Um, uh, other sports lah. Sukan lain yang macam uh, awak rasa... Biasa dengar tapi tak ada dekat dalam uh, buku ni tadi. And then, number two, form five sentences like given in the examples previously. Buat lima ayat seperti yang diberikan dalam contoh menggunakan sukan yang awak pilih dan kata sifat yang sesuai. So, buat macam ayat teacher bagi tadi, yang teacher bagi contoh tadi. Tapi kali ni, awak guna... Uh, 
awak punya spots yang awak pilih dengan adjektif yang sesuai. So contoh, uh, macam uh, contohlah uh, for example, if you want to use playing badminton. Playing badminton tak ada dekat dalam contoh teacher dia kan. So maybe uh, playing badminton tu awak suka. So you can say playing uh, I like playing badminton because it's uh, exciting. Ia mengujakan. Lepas tu ayat kedua nak bagi tahu tentang uh, sukan yang tak suka. I don't like um, skipping. Saya tak suka lompat tali. Because it's hard. Kerana ia susah. Okay, number three. Uh, mungkin awak nak ambil dekat dalam uh, gambar tadi kan. Walaupun awak tak pernah buat. Okay. Contohnya lah. Tisha bagi skiing. Uh, meluncur ski. Okay. Rasanya uh, none of you has done that before. Rasanya tak ada siapa-siapa yang pernah buat. Tapi it's okay. Just take it as example. So, awak boleh je ambil tu sebagai contoh. I enjoy skiing because it's um, fun. I enjoy skiing because it's exciting. I enjoy skiing because it's easy. Okay, sebab so, untuk ayat je. So, boleh je ambil. Walaupun awak tak pernah buat. Okay, so buat sampai lima ayat. Satu ayat, I like. The second one, um, I don't like. And then, I uh, love. And then, I hate. And then, I enjoy. So, five sentences. 5 ayat dengan 5 sukan dengan 5 adjektif yang berlainan. And then, so awak boleh tulis ayat tu uh, either in your yellow book or in your in the paper, in any paper. So, teacher bukan nak suruh hantar ayat tu. Okay, I, tapi kalau awak nak buat ayat tu dalam buku lagi bagus. Kalau tak nak buat dalam buku sekalipun, boleh tulis kat dalam kertas je. Sebab yang for your homework, for today's homework, uh, teacher bukan nak suruh hantar ayat dalam buku. I want you to record your voice. Reading the five sentences. Okay, yang awak kena buat. Rakam suara awak. Baca lima ayat tadi. Yang teacher bagi contoh tu lah. Eh, yang teacher cakap tu lah. Yang awak kena pilih spot yang mana awak nak. So, awak dah tulis kat dalam buku. Ataupun dekat dalam uh, paper biasa ke. Okay, tulis dalam buku lah senang. Okay, tulis dalam buku. And then awak baca balik ayat tu. Record suara. Okay. Rakam suara awak. Last one. Send your record recording to the GC or WhatsApp. So, hantar rakaman suara awak kepada teacher melalui GC atau WhatsApp. Yang boleh buka GC, hantar ikut GC. Okay. So, uh, kalau nak hantar sekali ayat tu boleh. Tak ada masalah. Tapi yang betul-betul teacher nak, yang memang wajib hantar, kena hantar the recording. Okay. Rakaman suara tu. Alright. That's all for today. Thank you. Bye.